ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുപനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആര്യാട് പഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീ പുഷ്പാങ്കം സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സാറിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സാർ ആര്യാട് പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച കർഷകനാണ് മറ്റ് അനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ സാറിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സാറിൻ്റെ കൃഷി രീതികളും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഓക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് തന്നെ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പുഷ്പാങ്ക സാറാണ് സാറ് റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വന്നതെന്നും സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം സാറേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണോ അതോ സാറ് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതോ എങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ കൃഷിയുടെ അനുഭവം എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് മുതലേ തന്നെ സ്കൂൾ മുതലേ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ആര്യാട് പഞ്ചായത്തിൽ ലൂഥൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ഏറ്റവും നല്ല കൃഷിക്കാരൻ്റെ അംഗീകാരം അന്ന് മുതലേ ലഭിച്ചതാണ് നീണ്ട ഒരു ഇരുപത്താറ് വർഷവും വീണ്ടും പിന്നീട് കൃഷിയിലേക്ക് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ താൻ കൃഷിയുടെ ചാർജുകൾ വഹിച്ചിരുന്നു എല്ലാ വാർഡുകളിലും കൃഷി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി സുഖകരമായ ജോലി എല്ലാ ജോലി പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൃഷിയാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ജൈവ വളത്തിലാണ് കൃഷി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നു കീടനാശിനികളിലെ പ്രതിസന്ധികൾ അത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷവശങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി തൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സഹായിക്കാനോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങളിതിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് പേരോളം ഉള്ള ഒരു ഫാം ക്ലബ്ബ് നന്നായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അത് ഞങ്ങൾ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഭയും ആലപ്പി സുപ്രീം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിനം മഞ്ഞളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് അവരുടെ സഹായത്തിലൂടെ ഇതേ ഫാം ക്ലബിലൂടെ ആര്യാട് പഞ്ചായത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത് ഏക അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ രീതിയിൽ അതായത് ക്വിൻ്റൽ കണക്കിന് മഞ്ഞൾ ആര്യാട് പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് പറിച്ച് എസ് ഡി വിയിലെ ആ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മേള നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തികയാതെ തിരിച്ചു പോരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അത്രയും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മഞ്ഞൾ ഈ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാതൃകാ കൃഷി തോട്ടങ്ങളായ മുപ്പത്തേഴ് പേര് ഇപ്പോൾ മാതൃകാ കൃഷി തോട്ടത്തിൽ അംഗങ്ങളാണ് മാതൃകയായിട്ട് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതിഭയും ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം മഞ്ഞളുമാണ് മാതൃകാ കൃഷി തോട്ടമാണ് ഇത് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ മുഴുവൻ മഞ്ഞളാണുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം ആദ്യം സാറിന്റെ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൃഷി തോട്ടം എല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പാവല് നിറയുണ്ട് അതിനും പലതിനും കവർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കീടങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കായ്ച്ചയോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കായ്ച്ചയുടെ വലിയ കായ്ച്ച ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുളസി കെണി ഒരു കെണി ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫെർമോൺ കെണി ഫെർമോൺ കെണി വായിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെറും നിസ്സാരമായ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തുളസി അല്ല പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഓര ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കായ്ച്ചകൾ മുഴുവനും അതിനകത്ത് കയറ്റി വരുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ കുപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം
ഇവരെല്ലാരും സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതങ്ങ് വെച്ചിട്ടിരുന്നു പിന്നെ കായ്ച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ മണ്ണിലുണ്ടാകുന്നുണ്ടാകുന്നില്ല അതിലൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറിച്ച് ചീത്തയായി കിടക്കുന്ന പാവല് താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കായ്ച്ചകൾ അതിനകത്തേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ കർഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഈ മണ്ണിലിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയല്ല ഒന്നെങ്കിലും വെള്ളത്തിലോ അല്ലെ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ അല്ലെ ചുറ്റു കളഞ്ഞോ അവനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആ സാറേ ഇപ്പം ഇവിടെ പാവൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് ഇനം പാവലാണ് ഇത് പച്ച കളറാണല്ലോ പച്ച 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 ഇനമാണല്ലേ പിന്നെ ഇതിന് എന്തൊക്കെ വളമാണ് സാറ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടി വേപ്പ് മുണ്ണാക്ക് കല്ലുപൊടി ഇവ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വളം ഒരുക്കും അടിവളമായിട്ട് അടിവളമായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിന്റെ മേളിലാണ് തൈ കിളിർപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് മണ്ണിൽ തന്നെ മണ്ണിൽ തന്നെ വെക്കും അവിടുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വീണ്ടും പോയി വേ കഴിയുന്നതും പാവലും ഇതുമൊക്കെ തന്നെ മണലിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന്റെ വേര് പടലം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആഹാരവും കൂടെ കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ പച്ച ചാണാൻ കൊടുക്കും പിന്നെ കപ്പൻ പിണ്ണാക്കും വേപ്പ് പിണ്ണാക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടുണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഇതിന് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആണ് കുട്ടികൾ ബൂസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നാകുന്നത് മാതിരി തന്നെ താൻ ചെടിയും കയറി ചാടി വരും നമ്മുടെ ജൈവം മാത്രം ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഇവിടുത്തെ ചെടികളുടെ എല്ലാ ആ ഒരു വളർച്ച കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം നല്ല ഗ്രോത്ത് നല്ല ഒരു വളർച്ചയാണ് അതിനെല്ലാം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പൂവും നല്ല രീതിയിൽ കായായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് കാണണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ കുക്കുമ്പറും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ അത് വെച്ച് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ഇച്ചിരി വെള്ളക്കൊട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ ഇത് മഞ്ഞളിന്റെ മേളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ വാരത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞളിൽ സാധാരണ കീടനാശ കീടങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് മഞ്ഞളൊരു വിഷം ഉള്ളതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എലി വരികയില്ല മഞ്ഞളിലോട്ട് വരുന്നില്ല ഇതിന്റെ തടത്തിൽ കുത്തുന്നില്ല അതൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ പൊതുവെ കുറവാണ് കീടങ്ങളുടെ ശല്യം കുറവായിട്ട് കാണുന്നു മഞ്ഞൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുക്കുമ്പറും പാവലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതിയാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് പയറുള്ളത് പയറുണ്ട് വെണ്ടയുണ്ട് വെണ്ടയുണ്ട് ഈ മഞ്ഞളിന്റെ കൃഷി രീതി എങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മള് ഡിസംബറിൽ ഇത് പറിക്കും എട്ട് മാസം വിളവാണ് ഡിസംബർ പറിക്കും അതിന്റെ രീതിക്ക് റിപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു മേട മാസം മേട മാസം ആകുമ്പോൾ മഞ്ഞൾ നടിയിൽ സമയമാകും അത് വളം ഒരുക്കി ഈ പോലെ തന്നെ തന്നെ ചാണാപ്പൊടി എല്ലുപൊടിയും വീപ്പും ഉണ്ടാക്കും വളങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായ വാരം കൂലിനെ മറച്ചതിന് ശേഷം മഞ്ഞളിനകത്തേക്ക് കുത്തുക ഏകദേശം വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി മാത്രമേ മലയാളി മഞ്ഞൾ നേരത്തെ കിളിർത്ത് വരിക വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ മാത്രമേ അവൻ ചാടാൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അവൻ ചാ വരുത്തില്ല എട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഡിസംബർ മാസം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കാം പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വർണ്ണ കളറിൻ്റെ മഞ്ഞളായിരിക്കും അതിൽ ഇട്ട് ആലപ്പി സുപ്രീമാണ് സ്വർണ്ണ കളർ സ്വർണ്ണ കളറാണ് അത് ആര് കണ്ടാലും ആ മഞ്ഞൾ വാരി എടുക്കും അവരുടെ വീടുകൾ കൊണ്ടുപോകും കീടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഒരുപാട് പേര് ഇതിന്റെ പൊടി ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പൊടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് അതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് വരണം വന്ന് ഇവിടുത്തെ വിളവെടുപ്പും കാര്യങ്ങളും എടുക്കണം കാരണം ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതിയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒത്തിരി കൃഷി നമ്മൾ കണ്ടു പാവലുണ്ട് പയറുണ്ട് അതുപോലെ കുക്കുമ്പറുണ്ട് മഞ്ഞൾ പിന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ വിളവ് ലഭിക്കും ഈ വിളവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വിളവ് വിപണനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലബിനുള്ള അംഗങ്ങളും ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്തതിന് അവർക്കറിയാം ഇത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി തരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പച്ചക്കറിയാണ് തരുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നുണ്ട് അവർ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ കച്ചവടം നടത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ
അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സാറേ ഇപ്പം പുതു തലമുറ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സാറിന് പറയാനുള്ളത് എന്താ പുതു തലമുറ ഒരു വിഷയമാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വരണം കൃഷിയാണ് സ്കൂൾ തലം മുതലേ കാർഷിക രംഗം അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ഉണ്ടാകണം ഒരു പിരീഡ് അതിന് വേണ്ടി പിരീഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണണം അവൻ ജീവിക്കാൻ അവൻ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വിദേശത്ത് പോയിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ജോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് തൊഴിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനു നീ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മറ്റ് പല സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ കൃഷിയിലേക്ക് വരും ഒരു ആനന്ദ വിദൂരം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയും കൃഷി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പഴയ രീതിയിലുള്ള ഇതൊന്നും നമ്മളാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നമുക്കൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ പോയതല്ലല്ലോ എന്നാൽ നിരന്തരമായി ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫാങ്ലബിൾ പുതിയ തലമുറ കയറി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം പെൻഷനായ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ പെൻഷനായ ചെറുപ്പക്കാർ പക്ഷെ ഇപ്പം അതല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പിള്ളേർ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്നു കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ തലമുറ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇനി ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് തന്നെ അത് വേണ്ടതാണ് അല്ലേ